Лет старт. А, раскройте страшную тайну. Вот у вас сейчас была встреча с Маратом Куснулиным. А, что вы там обсуждали? Есть какой-то результат? И ваши эмоции и впечатления? Um, so, could you open the secret for us? You had a meeting with Marat Husnulin right now. So, can you tell us what you were discussing? What are the results of your discussions and what are your impressions? Uh, for me, it's uh, nice to meet Mr. Mr. <laughs> I, I forgot. Um, Husnulin. Uh, Husnulin. Uh, Husnulin. Uh, uh, before um, our government, um, the official office official um, they come to Moscow and uh, they meet each other uh, and uh, they talk about how to cooperation uh, between Moscow and Beijing um, now this time we also talk about this and maybe I know that uh, Moscow will uh, expand to 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 big uh, to the uh, south uh, southwest uh, and um, maybe um, he wants us to, um, uh, to invite us together to discussion about this plan. Мне было очень приятно познакомиться с господином Хуснулиным. Ранее наши представители нашего руководства приезжали в Москву, и мы разговаривали о возможностях сотрудничества, сотрудничества Москвы и Пекина. Сейчас мы говорили о том же. Как известно, Москва, вероятно, расширится на юго-запад, и, может быть, господин Хуснулин захочет пригласить нас продолжить обсуждение этого плана. Скажите, пожалуйста, вот между Пекином и Москвой с точки зрения градостроительства, какие схожие черты и чем мы можем друг другу в этом плане помочь? Потому что почему-то же Куснули пригласил нас. Um. As for uh, city planning side of Beijing and Moscow collaboration, are there any similarities in this connection? Because since uh, you had this discussion with Mr. Husnulin, maybe we can help each other there. You mean that the construction of Beijing and uh, Moscow is similar? City planning. City planning. Of course, it's very similar. Because um, uh, Beijing, uh, before, uh, sorry, in, in Soviet, uh, period. Um, a lot of uh, experts from Moscow, from Russia to Beijing and help us to uh, to make to make that plan for Beijing mm -hmm. and now the destruction uh, construction uh, is very similar uh, but only now the Beijing is maybe is bigger than Moscow. Естественно, есть с точки зрения градостроительства сходные черты. В советский период в Пекин приезжали эксперты из Москвы, из России и помогали разрабатывать план. То есть с точки зрения конструкции города похожи, хотя, наверное, сейчас Пекин крупнее Москвы. That there are similarities, and most people. Uh, I'm yeah, yeah, stop. Ah? Who else? She's not. She's Oh, so the, the question was, um, 
there are similarities between the cities, but Moscow now is developing according to a polycentric module. Polos. Polycentric, many centers. Oh, sense, thank you. So, uh, poly uh, polycentric, many uh, centers. Uh, in center. uh, uh, uh. Yeah, that's how it develops now. Uh, so uh, now, Moscow already have this or uh, is developing. Oh, is developing. Okay. And okay. Do you think it is right, a right way? Okay. Mm. Thank you. So, what process are you going to answer? Okay. You ready? Так, что я там задавала вопрос? А, про полицентричный. Я перевела. Ну, так как наши, в принципе, там плейн похожи, как вы считаете, полицентрическое развитие Москвы это правильный шаг? So once again, uh, our cities are basically similar, and this uh, Moscow development in a polycentric way. Do you think it is a right step for us? Mm, I think, of course, it's right uh, because before in Beijing, also we have a very um, big central uh, city, and uh, now uh, we also think about uh, to some different. Um, uh, Another uh, district for for the um, business like this, uh, but I want to say uh, maybe it's not only in Moscow in this this how to say that um, uh, many centers uh, many many centers uh, Moscow should um, cooperate with uh, Moscow region I think uh, because around Beijing there are, there are a lot of uh, small city, middle city, and um, now we are thinking about we should cooperate together to develop this area, the whole area, a city group, not only one big Beijing. So I think Moscow, maybe yes, think about it. Um. Да, естественно, это правильный шаг. Ранее Пекин также был централизованным городом, и сейчас мы думаем о выделении отдельного района, например, для бизнеса. Но Москва должна задуматься об этой модели, наверное, не независимо сама по себе, следует сотрудничать с регионом. Например, вокруг Пекина располагаются маленькие города, и мы полагаем, что мы должны с ними сотрудничать. То есть речь идет о работе в рамках группы городов. Может быть, в Москве следует задуматься об этом тоже. По вашему мнению, ощущение, Москва инвестиционно привлекательный город, есть ли у Москвы преимущества при иными? Um, according to your opinion, um, is Moscow uh, attractive for investments and does it have any advantages uh, before the rest uh, of the cities? Before the rest? <laughs> um, does it have any advantages compared with other cities, uh -huh. investment-wise? Uh -huh. I, I think so, because Moscow, you know, uh, Russia is um, Europe and Asia is the the two um, continents. continent. That's why uh, Moscow should be the con con connection about this two continent. So I think is the location is very good. Only um, in this location um, now the problem is only the big Moscow. Just that I said only the big. Moscow. So I think it's better to make uh, to develop another place uh, together with Moscow. I think it's the very um, future is very very nice. Я думаю, что да. Россия это два континента: Европа и Азия. И Москва должна представлять собой некое соединение этих двух континентов. То есть расположение хорошее. Единственное Проблема в том, что Москва очень больш... Москва большая, и она должна развиваться вместе с окружающими, со своим регионом. Я думаю, что будущее 
у Москвы хорошая. А, и последний вопрос. Поделитесь, пожалуйста, вот моя справочка говорит о том, что вы знакомы публикациями технических предписаний по защите культурного и исторического наследия города. А то есть вы знаете, как сохранять наследие? Вот у нас в Москве применили ну, восстановление, реставрацию памятника дорогостоящего предприятия аренда за руку, например. Есть у нас, то есть у нас ну, аренду, да, сдают в аренду, если здание исторический памятник, если его реставрируют полностью. А Какие-нибудь вот, уникальные впечатления, штуки по сохранению ходы, штуки, вы понимаете, о чем говорить? По сохранению культурного наследия, поделитесь рецептом. Um, and last question. According to the information I have, uh, you're familiar with um, uh, technical um, uh, papers uh, that regard culture, um, um, preserving cultural and historical heritage. Mm -hmm. So you are aware of the subject. And here in uh, uh, Moscow we have this policy of uh, um, memorials, uh, restoration, architectural uh, um, Uh, heritage restoration for example uh, if uh, somebody wants to rent a building that is included to the historical heritage they have to restore this building they are obliged to so do you have any unique um, cases or examples um, of how things are done regarding uh, preserving the cultural and historical heritage mm. Actually, uh, I my 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 work for the protect protect about uh, about the cultural, but I I think that Beijing and Moscow is quite different because um, in Asia the house the um, heritage um, is the how to build is quite different with the Western style. That's why. In my opinion about Moscow, uh, I, I don't think I have good good idea. But I think uh, the um, government uh, should um, make uh, uh, some policies to encourage people to uh, pro protect the uh, heritage, and also the government should um, put some. Financial, financial input to this uh, heritage, um, both together, I think. Да, я занимаюсь сохранением культурного наследия, но в этом смысле я думаю, что Пекин и Москва сильно отличаются. В Азии культурное наследие совсем другое, и здания построены совершенно по-другому. Это не западная архитектура. Поэтому я не думаю, что это хорошая идея давать какие-то примеры и советы. Но я считаю, что правительство должно вырабатывать какие-то какую-то политику, направленную на стимулирование сохранения культурного наследия, и при этом обеспечивать финансовую финансовое вложение в это наследие. Это должно идти вместе. I think this problem maybe from London, Paris is better for Moscow. Я думаю, что примеры Лондона и Парижа будет более примем к Москве. Вопрос такой. Вот я несколько лет назад была в Пекине, у вас создан прекрасный музей истории города. Как вы рассматриваете значение городских музеев в формировании культурной и воспитательной среды для мегаполиса? И какую работу вы там ведете, если вы можете ответить на этот вопрос? Даже в плане сохранения культурного наследия города. Um, several years ago I visited Beijing and I was really impressed by the city history museum there. And what uh, do you think it's important, uh, how important it is do you think uh, to have uh, city museums uh, to preserve cultural heritage, to ensure uh, cultural upbringing of the megapolis population and what kind of activities uh, do you do to uh, ensure uh, the support of the cultural heritage by 
with the help of museums. Mm, it's not, um, uh, you didn't understand? I, it's uh, not your competition, yeah? Yeah, it's not, I'm not very clear, <laughs> maybe. Yeah. Okay. Uh. Uh, uh, this lady visited uh -uh. two years ago Beijing and yeah, she was uh -uh. really impressed uh -uh. by uh -uh. your city history museum. Uh -uh. Do you think uh, the city museums play an important role in preserving the cultural uh, heritage in megapolis? Megapolises? In a, in a big city. Uh -uh, uh -uh. In big cities. Uh -uh. And what kind of activities, uh, what kind of other activities do you do to preserve cult cultural heritage in cities? Uh, well, I think this is a quite big, big question because, uh, you know, uh, in Beijing, our old city, uh, we, we, uh, Beijing have um, 3,000, more than 3,000 um, city, um, his, his, uh, si no, 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 3,000 city history and more than uh, eight, eight, uh, 850 uh, years um, as a capital uh, mm -hmm. this year. Yeah. Uh, so, and also we have uh, a big uh, old city. It's about um, 62.5 uh, kilograms. Kilograms. Square meters? Uh, square, me square meters. Mm -hmm. uh, and uh, so, um, I think all this should be the should be the heritage to protect mm -hmm. not only the mm -hmm. uh, museum uh, mm -hmm. before we just uh, think the the palace or the temple or what else is the uh, it should be protected mm -hmm. but now we think the old residential residential area should be also should be protected this is also the museum for the um, for the city, mm -hmm. and uh, as a as a big city, as a metropolitan, and um, of, of course mm -hmm. we, we 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 should protect our culture. It's quite, for example, Beijing is quite different with New York, also is different with uh, Moscow. Uh, so. Mm, I think every every city should protect their their, 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 their culture, but actually I, I don't think my quest, my answer is <laughs> is right for her. Это большой вопрос. Пекин очень старый город, насчитывает более трех тысяч лет истории и столицей он был в течение более чем 850 лет. Также у нас очень большой, большая территория старого города, примерно 62,5, видимо, тысяч. Ну, Мне да, было сказано да. квадратных метров. И это все является наследием, и это все следует защищать, охранять не только музей. Раньше мы считали культурным наследием и предметом охраны только храмы и подобные объекты. Сейчас мы рассматриваем и старые э, жилые кварталы, так же, как объект культурного наследия. Mm -hmm. Я, э, и, естественно, каждый город должен э, mm -hmm. охранять свое культурное наследие. Я не думаю, правда, что я ответила этим на вопрос, но тем не менее. Спасибо. Занимались разработкой платформы для общения правительства, негосударственных структур и простых жителей. Скажите, насколько эффективно, то есть действительно, то есть, должны ли жители участвовать и обсуждать вот все градостроительные решения, и все-таки это компетенция узких профессионалов, специалистов? Um, I have this information that you took part in developing the platform for communication between uh, government, NGOs and citizens. Mm. So how efficient is this system and do you really think that citizens should take part uh, in um, uh, communication regarding all the projects? What is your opinion? I think so, I think so. Um, because. Every people sh um, should have uh, the, uh, his rights to know 
what what the the thing around the, around him. So now the uh, before the government um, um, don't know how to communication with how to com communicate with uh, the public, um, and now they try to learn, uh, and also uh, we have the um, how to say. Uh, uh, Sorry. Uh, uh, now, now we also um, uh, to to have orders uh, to uh, to ask ask the government. Uh, mm -hmm. They should they should do this, uh, mm -hmm. and um, uh, we also uh, rely on the NGO, you know, mm -hmm. NGO. Yeah. Um, and uh, NGO as the second, uh, the the third, uh, and party, a uh, third part, uh, mm -hmm. and help uh, the government mm -hmm. to make the uh, communication with uh, the public. Да, я считаю, что должны у каждого должно у каждого есть право знать то то, что происходит вокруг. Ранее правительство не знало, как построить процесс общения с гражданами. Сейчас правительство этому учится. И связь должна работать и в обратном направлении в том числе. Также важна роль третьей стороны, негосударственных организаций. Они, помогают правитель... Они также помогают правительству общаться с гражданами, с населением.